ഇന്റർവിയൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആണ് തിയറി പോർഷൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിയറീസ് ആയാലും ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ടി ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടവരാണെങ്കിൽ അതിലെ തിയറീസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നാലും ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രീനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസസ് സീരീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ സീക്വൻസും സീരീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോളോ ഈ പാറ്റേൺ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന കുറച്ച് എലമെന്റ്സിനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സിനെയാണ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാ അവിടെ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഒരു സീക്വൻസിലെ സം ഓഫ് എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ സീരീസ് എന്ന് പറയാം അതായത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് പോവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സമ്മേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് എലമെന്റ്സിനെയാണ് സീരീസ് എന്ന് പറയാ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സിനെയാണ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ സീക്വൻസിന് അവിടെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും സീരീസിന് അവിടെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കുഞ്ഞൊരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരാന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനി അതിൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അഥവാ എ പി അതായത് എ സീക്വൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് എ പി ഇഫ് ഇറ്റ് ടേംസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ബൈ ദ സെയിം നമ്പർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എ പി ഒക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്പെസിഫിക് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് പോവാ അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇനിയാണ് നമ്മൾ എ പി എന്ന് പറയാം എ പി ഒരു പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം സീറോയും ആവാം അപ്പൊ എ പിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ ഡിക്രീസ് ചെയ്തോ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ സി ഡി എന്ന് പറയാ അപ്പോ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എ പി അത് പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തോ ഒരു നമ്പർ ആ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്തോ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു എ പി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എ പി എന്താണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എ പി എന്താന്ന് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം എ പിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ആഡ് ടു ഈസ് ടേം ഓഫ് എൻ എ പി ദ റിസൾട്ടിംഗ് സീക്വൻസ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ എ പി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതൊരു എ പി ആവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലെസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാലും ദ റിസൾട്ടിംഗ് സീക്വൻസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എ പി അതേപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാലും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാൻ വെച്ചാലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിസൾട്ടിംഗ് സീക്വൻസ് ഒരു എ പി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പി സെറ്റായി നെക്സ്റ്റ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അരിത്തമറ്റിക് മീൻ അഥവാ എ എം എന്താന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു എ പിയിലെ മൂന്ന് ടേംസ് ഇപ്പൊ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടേംസ് ഒരു എ പിയിലെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ സെന്റർ പോർഷനിൽ കിടക്കുന്ന മിഡിലിൽ കിടക്കുന്ന ബി ആണ് ഈ ഒരു എ ഡിം സി ഡിം അരിത്തമറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എ പി പറഞ്ഞു തരാം അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അരിത്തമറ്റിക് മീൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ അഥവാ ജി പി എന്താന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ പിയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്തോ ലെസ് ചെയ്തോ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുകയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നല്ല പറയാ കോമൺ റേഷ്യോ എന്നാണ് പറയാ പക്ഷേ എ പിയിലെ പോലെ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവോ ലെസ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്ത് പോവോ എന്നല്ല ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് 
ബാറ്റ് തേർഡ് ലെസണില് എ പി ജി പി എച്ച് പി അതേപോലെ തന്നെ എ എം ജി എം അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ലെസണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം വാല്യൂ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അതിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പീരീഡ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിന്റെ മുകളിൽ അടിച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുപലിശയാണ് അല്ലെ ആ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് കൂടും തോറും അതിന്റെ പലിശ ഒരു എമൗണ്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടി അടച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടിന്റെയും എന്താ പറയുക കാണേണ്ട വിധവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പളും ടൈമും അതേപോലെ തന്നെ റേറ്റും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഇക്വേഷൻസും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഈൽഡ് ഓൺ എന്നുള്ളതാണ് ദ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ദാറ്റ് യു ഏൺ ഓൺ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓ പേ ഓൺ എ ലോൺ ആഫ്റ്റർ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ആ കൺസിഡേർഡ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് അടയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ലോണിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അടയ്ക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും ആ ഒരു ആക്ച്വൽ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഈൽഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂവും ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂവും പി വി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് വി പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കറന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫ്യൂച്ചർ സം ഓഫ് മണി ഓർ സ്ട്രീം ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഗിവൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലെ സം ഓഫ് മണിയുടെ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ അതാണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യാഷിന്റെയോ അസറ്റ്സിന്റെയോ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന അതിന്റെ വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് എത്ര വാല്യൂ അതിനുണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ പ്രസന്റ് വാല്യൂ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന സം ഓഫ് മണിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂനെയാണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം പിന്നെ അതിൽ ആനുവിറ്റിയുടെ കേസൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചോളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് സി എ ജി ആർ അപ്പൊ ഡിഫൈൻ സി എ ജി ആർ അല്ലെങ്കിൽ സി എ ജി ആർ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫുൾ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം തന്നെ എഴുതുക കോമ്പൗണ്ട് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്നുള്ളത് കോമ്പൗണ്ട് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ് വുഡ് ബി റിക്വയർഡ് ഫോർ എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ഗ്രോ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് ടു എൻഡിങ് ബാലൻസ് ബിഗിനിങ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് എൻഡിങ് ബാലൻസിലേക്ക് അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ സെന്റൻസ് തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ കാണാണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൽ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഇ എം ഐ അപ്പൊ ഇ എം ഐയും ഈ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി എ ജി ആറും ഈ രണ്ട് ടേംസും അത് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ആയിരിക്കും തരിക അപ്പൊ ഫുൾ ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇ എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് പേയ്മെന്റ് എമൗണ്ട് മീഡ് ബൈ ദ ബോറോവർ ടു ബി ലെൻഡ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ഈച്ച് കലണ്ടർ മന്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടി വി ലോണിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആദ്യം തന്നെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് എമൗണ്ട് മന്ത്ലി നമ്മൾ അടച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ ഒരു കറക്റ്റ് ഡേറ്റിന് ഇപ്പം ഇരുപത്താറാം തീയതി എന്ന് വെച്ചാൽ
അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഗുഡ് ആവറേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലിയർലി നമുക്കതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വേറൊരു എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഒന്നും അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സാമ്പിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ആ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ആവറേജ് ആയി ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിന് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്ന പോയിന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തമായിട്ടോ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആവറേജസ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആവറേജസിൽ വരുന്നത് അരിത്തമറ്റിക് മീൻ ജോമെട്രിക് മീൻ ഹാർമോണിക് മീൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അരിത്തമറ്റിക് മീൻ എന്താണ് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്താണ് ഹാർമോണിക് മീൻ ദൻ മീഡിയൻ മോഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് വെയ്റ്റഡ് അരിത്തമറ്റിക് മീൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അരിത്തമറ്റിക് മീൻ കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ കൺസിഡറിംഗ് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അരിത്തമറ്റിക് മീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക വെയ്റ്റഡ് അരിത്തമറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുക അരിത്തമറ്റിക് മീൻ കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ കൺസിഡറിംഗ് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഈസ് കോൾഡ് വെയ്റ്റഡ് അരിത്തമറ്റിക് മീൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്താണ് അരിത്തമറ്റിക് മീനിൻ്റെ മെറിച്ചും ഡീമെറിച്ചും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അരിത്തമറ്റിക് മീൻ എന്താണ് അരിത്തമറ്റിക് മീനിൻ്റെ മെറിച്ചും ഡീമെറിച്ചും അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള അരിത്തമറ്റിക് മീനിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ വേറെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ മെറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് സിമ്പിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യം എഴുതാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ നോക്കി ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരാന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പിന്നെ ഡീമെറിറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ആവറേജ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എഫക്റ്റ് എന്താണ് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഒന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൽ അരിത്തമറ്റിക് മീനിൽ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഡീമെറിറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡാറ്റയിലെ മിഡിൽ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മീഡിയൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് മിഡിൽ വാല്യൂ ഇൻ ദ അറേഡ് ഡാറ്റ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്വാറ്റൈൽസ് ക്വാറ്റൈൽസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ക്വാറ്റൈൽസ് കാണാനും അതിൻ്റെ എന്താണ് ക്വാറ്റൈൽ ഡീവിയേഷൻ കാണാനും കോയിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്വാറ്റൈൽ ഡീവിയേഷൻ കാണാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ ക്വാറ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാറ്റൈൽ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വാറ്റൈൽ ഉണ്ട് തേർഡ് ക്വാറ്റൈലും ഉണ്ട് ഒരു ഒബ്സർവേഷനെ ഈക്വൽ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യു വണ്ണിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ലോവസ്റ്റ് ക്വാർട്ടൈൽ എന്നാണ് പറയുക ക്യൂ വൺ എന്ന് തന്നെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് ക്വാർട്ടൈലിനെ നമ്മൾ അപ്പർ ക്വാർട്ടൈൽ എന്നാണ് പറയുക ക്യൂ ത്രീ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്വാർട്ടൈൽസിൻ്റെ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈലിൽ വരുന്ന തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിൻ്റെ ആണ് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് പറഞ്ഞല്ലോ മോഡാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അതായത് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻലി ഒക്യൂറിംഗ് വാല്യൂ ഇൻ ദ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തവണ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻലി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക മോഡ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇനി ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഒരു വട്ടം മാത്രമേ ആ ഒരു നമ്പർ വരുന്നുള്ളൂ സെയിം നമ്പർ തന്നെ ഒരു വട്ടമാണ് വരണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ യുണി മോഡൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഒരുപാട് തവണ അതായത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ തവണ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് മെസോ കെട്ടിക്ക് അത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് കേട്ടിക്സ് ഒക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് കേട്ടോസിന്റെ താഴെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതായത് ലെപ്റ്റോ കെട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഹയർ പീക്കിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ലെപ്റ്റോ കെട്ടിക്ക് പ്ലാറ്റി കെട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനേക്കാളും താഴെ കിടക്കുന്നതാണ് അതായത് വാല്യൂ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ മെസോ കെട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയാം അതായത് അതിനോട് കറക്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് മെസോ കെട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ലെപ്റ്റോ കെട്ടിക്കും പ്ലാറ്റി കെട്ടിക്കും കേട്ടോസിസ് എന്താന്നുള്ളതും പിന്നെ സ്ക്യൂനസ് എന്താന്നുള്ളതും ഇത്രയും പോർഷൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണുണ്ട് ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷനും റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷനും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം സ്കാറ്റർ ആയിട്ട് അതായത് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓർ വാരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സെൻട്രൽ വാല്യൂലായിരിക്കുമല്ലോ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആവറേജിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ടു ദ സെന്ററിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റും വി സി ദാറ്റ് ദ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ചിതറി പോയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ സെൻറ്റർ വാല്യൂ അതായത് ആവറേജിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അകലെ കുറച്ചും കൂടിയും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ സ്പ്രെഡ് എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ അതായത് ആവറേജിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടിയും സ്പ്രെഡ് എവേ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആണ് ചിതറി കിടക്കുക അത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ലാർജ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് തന്നെ ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് റേഞ്ച് ക്വാർട്ടർ ഡീവിയേഷൻ മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വേരിയൻസ് ഒക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തിയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ വരെയുള്ള തിയറീസ് ആയി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ തിയറീസ് നോക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസും കൂടി നോക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സോൾവിങ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാതും നോക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക എക്സാം എഴുതുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് Thanks for watching.